பிப்ரவரி ஏழு புனித ஜூலியானா பால்கனரி பயப்பட வேண்டாம் விசுவாசிகளே புயல் நடுவே புனிதர்கள் பாதையாய் பாலமாய் உடல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு பாதுகாவலி இப்புனிதை சிறு வயதில் தந்தையை இழந்தார் தான் துறவியாகும் எண்ணத்தை பதினைந்து வயதில் வெளிப்படுத்தினார் கணவனை இழந்த இவரது தாயும் இவரும் வீட்டிலேயே துறவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் இயேசுவின் திருவுடலை பெற முடியாமைக்காக எண்ணி வருந்தினார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று பிறப்பும் துறவும் பிரான்சிஸ் நகரின் மதிப்புமிக்க குடும்பத்தில் பெற்றோரின் முதுமை காலத்தில் பிறந்த மகள் இளமையில் திருமணத்தை வெறுத்தார் துறவு வாழ்வு வாழ விரும்பினார் ஆனால் இவரது தாய் சம்மதிக்கவில்லை இன்றைய புனிதையின் தாய் கணவனை இழந்த காரணத்தால் தனது மகளை துறவு மடத்திற்கு அனுப்ப யோசிக்கிறார் தாயின் சம்மதம் கிடைக்காததால் அவரால் துறவு மடத்தில் சேர முடியவில்லை இரண்டு தாயின் மனமாற்றம் புனிதையின் ஆர்வத்தை அறிந்து கொண்டார் அவரது உறவினர் அலெக்சிஸ் என்பவர் இவர்தான் மரியின் ஊழியர் சபையை தோற்றுவித்த ஏழு புனிதர்களுள் ஒருவர் புனித அலெக்சிஸ் தன் தம்பி மகளின் விருப்பத்தை அவரது தாய்க்கு புரிய வைத்தார் மகள் துறவு வாழ்வுக்காக அழைக்கப்பட்டவர் என்பதை உறுதிப்படுத்திய போது தனது மகளை துறவு வாழ்வுக்கு அனுப்ப தாய் அவரது சந்திப்புக்கு பின்னால் புனிதையின் தாயின் மனதில் மாற்றம் ஏற்பட்டது மூன்று இல்லத்தில் துறவு வயதான காலத்தில் பிறந்த மகள் அவரது தாய்க்கு அவரை பிரியவும் மனமில்லை மகளது துறவு வாழ்வுக்கு எதிராக நிற்கவும் விருப்பம் இல்லை புதிய சிந்தனை பிறந்தது எல்லோரும் நடந்த பாதையில் நடப்பவர்கள் சராசரிகள் யாரும் நடக்காத பாதையில் நடப்பவர்கள் சரித்திரங்கள் இன்றைய புனிதையும் அவருடைய தாயும் யாரும் நடக்காத பாதையில் நடந்து துறவு வாழ்வுக்கு புதியதொரு வடிவத்தை கொடுத்தவர்கள் இன்றைய புனிதையும் அவருடைய துறவு வாழ்வை அவர்கள் இல்லத்திலேயே மேற்கொள்ளும்படி அவரது தாய் வழிகாட்டினார் துறவு உடை அணிந்து வீட்டிலேயே துறவியாக வாழ்ந்தார் நான்கு தாயின் மரணம் தாயும் மகளும் ஒருவருக்கொருவர் ஆன்ம வழிகாட்டிகளாக நல்ல தோழிகளாக வாழ்ந்தனர் ஆன்ம காரியங்களில் அவரது தாயின் வழிகாட்டுதல் அவருக்கு பெரிதும் உதவியது புதுமையான சிந்தனையால் இவரும் தன்னுடைய தாய்க்கு வழிகாட்டினார் இச்சூழலில் அவர் தாய் மறித்தார் அப்போது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றார் ஐந்து புதிய சபையின் உதயம் தாயின் மறைவுக்கு பின் தடுமாறிய அவர் வேறொரு வீட்டில் குடியேறி வேறு சில பெண்களை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டார் இவரது அன்பான பணியால் பல பெண்கள் இவரை பின்பற்றினார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து மறியின் ஊழியர் சபை பெண்கள் பிரிவை மூன்றாம் சபையாக ஆரம்பித்தார் புதிய சபை உதயமானது ஆறு சபையின் நோக்கங்கள் இறக்க செயல்பாடுகள் தாராளமாக உதவுதல் ஜப வழி நச்செய்தியின்படி வாழ்தல் என்பவை இந்நோக்கங்கள் வெறும் ஏட்டளவில் நின்றுவிடாமல் செயல்படுத்தியும் காட்டினார் ஏழை எளிய மக்களின் உயர்வுக்காக உழைத்த ஜூலியானாவை முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தலைவராக தேர்ந்தெடுத்து மகிழ்ந்தனர் கண்ணியர்கள் ஏழு நற்கருணைக்காக இயக்கம் குழந்தைக்கு பசி எடுத்தது என்று சொன்னால் அது ஓங்கி அழுகிறது பெரியவர்களுக்கு பசி எடுத்தால் அவர்கள் எரிச்சல் அடைவார்கள் கோபப்படுவார்கள் இன்றைய புனிதை தனக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி அவர் வருத்தப்படவில்லை மாறாக தன்னால் நற்கருணை அருந்த முடியவில்லையே என்று சொல்லி அவர் வேதனைப்படுகிறார் தொடர்ந்து பணி செய்த புனிதை பல்வேறு தவ உறுத்தல் முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டார் இதனால் அவரது உடல் நலம் குறைய ஆரம்பித்தது அவரால் சாப்பிட முடியவில்லை சாப்பிட முடியாதது கூட அவருக்கு வருத்தத்தை தரவில்லை ஆனால் நற்கருணையை கூட அவரால் உட்கொள்ள முடியாதது அவரை வேதனையில் தள்ளியது 
எட்டு நெஞ்சின் மேல் நற்கருணை நற்கருணைக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருந்த புனிதையின் இறுதி நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது தான் இறக்கப் போகும் நேரத்தில் திருப்பலி நிறைவேற்ற வந்த குருவிடம் திவ்ய நற்கருணையை தன் நெஞ்சின் மேல் வைக்க சொன்னார் குருவும் சம்மதித்து வைத்தவுடன் அற்புதமாக நற்கருணை மறைந்தது இறந்த பிறகு இவரின் நெஞ்சின் மீது நற்கருணை அடையாளம் பதிந்திருந்ததை அருச்சகோதரிகள் பார்த்து இறைவனை புகழ்ந்தார்கள் ஒன்பது நற்கருணையின் புனிதை நற்கருணை ஆண்டவரின் நல்லாசி பெற்று நலிந்தோருக்கு உதவிய ஜூலியானா நற்கருணையின் புனிதை இன்று அழைக்கப்படுகிறாள் என்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் அடிக்கடி நற்கருணை ஆண்டவரை தனிமேல் சந்தித்து தனி பற்றையும் பக்தியையும் வளர்த்து கொள்வோம் அதிகமான பணிபல் உள்ளவர் தினமும் குறைந்தது பத்து நிமிடமாவது நற்கருணை ஆண்டவருக்கு முன்னால் அமர்வோம் நற்கருணை ஆண்டவரிடம் புதிய காரியம் செய்வதற்கு முன்னால் வீடு கட்டுதல் புதிய வீடு வாங்குதல் திருமண காரியம் மருத்துவம் கல்வி பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆலோசனை கேட்போம் நம் வாழ்வில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளையும் துயரங்களையும் ஒரு நண்பனிடம் பகிர்வது போன்று அவரிடம் பகிர்வோம் நற்கருணை ஆண்டவரின் பிரசனத்திற்குள் நுழையும் போது அடிமை அரசனை சந்திக்கும் போது தாழ்ந்து பணிந்து செல்வது போன்று பணிவோடு செல்வோம் நற்கருணையை கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவர்கள் என்பதற்காக உட்கொள்ளாது நல்ல தயாரிப்போடு மட்டும் உட்கொள்வோம் நற்கருணை பெறும் முன் உள்மன தயாரிப்பில் ஈடுபடுவோம் நற்கருணை வாங்கிய பின் ஒரு நண்பனோடு உரையாடுவது போன்று அவரிடம் உரையாடுவோம் 